Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Chad and welcome po sa aming YouTube channel, Adventures of Avilara. At para po sa vlog na to, uh, dahil marami po kaming mga kaibigan, lalo na po yung aming mga kamag-anak, mahal sa buhay, na nangungumusta sa amin at inaalam ko anong aming kalagayan at atang tunay na sitwasyon namin dito sa Italy dahil po sa coronavirus outbreak. So, Nagawa na po ako ng vlog tungkol po sa bagay na to at uh, makikita nyo po sa link sa baba yung vlog na yon at ginawa ko po yon one week ago at sa loob po ng isang linggo na yon marami na po ang nagbago at marami po ang nangyari dahil po sa lumilipas sa mga araw ay lalo pong nagiging uh, sabi nating masamang kalagayan o dumadami pa ang mga cases ng coronavirus dito sa Italy so yung aking po mga nabanggit sa vlog na yon, marami na po ang nangyari doon kaya manood po kayo ng vlog na to para malaman po ninyo kung ano ba talaga ang sitwasyon namin dito sa Italy lalo na kami na nandito sa Milan na isa sa mga probinsya o sa mga syudad na talagang matindi ang epekto ng coronavirus. Kung kayo ay may mga mahal sa buhay na nandito po sa Italy, lalo na sa Milan, panoorin nyo po ang vlog na to para malaman ninyo kung ano po ang tunay na sitwasyon namin po sa ngayon dito. Unang-una po, nagpapasalamat kami sa mga mahal namin sa buhay, mga mag-anak namin, yung aming po mga kaibigan kakilala na kami po ay kinukumusta kung ano po ba ang aming kalagayan dito sa Italy. Salamat po sa inyong mga concern at sa inyong pong mga wishes sa amin na kami mag-ingat dito na matatapos din po ito. So, umpisan po natin ang pag-discuss kung ano ba talaga ang sitwasyon namin dito sa Milan, Italy. Ayon po sa report, outside ng mainland China, ang Italy ang sunod na pinakamaraming cases ng coronavirus. As of March 12, 2020, ang cases na po ng coronavirus dito sa Italy ay 15,000 plus na. Over 1,000 na ang mga namatay. At dito po sa Lombardi, kung saan nando doon ang Milan, kasama kami doon, dito po pinakamataas yung mga cases ng coronavirus, yung mga infected at ng mga cases of deaths. Dito po sa Lombardi, 8,725 ang cases ng coronavirus. 744 naman ang deaths. So, talagang uh, seryoso po ang, ang coronavirus dito po sa Milan, Italy. At ayon po sa report, ang Italy po, sabihin na natin na parang siya ang nagkumbaga, masama mang sabihin, pero parang dito sa Italy, nanggaling yung ibang mga cases ng mga coronavirus throughout sa Europe. Okay? Hindi naman lahat, pero... Mostly ng mga naging infected sa iba't ibang basa dito sa Europe ay either Italians na umuwi dito tapos nagbakasyon doon o kaya naman ay yung ibang nationalities ay nagbakasyon dito sa Italy and then nakuha nila pagbalik nila sa bansa nila meron na silang coronavirus. Ganun din po sa Africa na isang Italiano din na doktor ang nakapagdala ng coronavirus doon. So, ang nangyayari po ngayon, ang mga Italyano, kumbaga, parang nagiging biktima sila ng racial discrimination. Makikita nyo po sa isang video na kumalat na doon sa London, yung mga Italyano na kumuha sila ng isang Uber ata yun, o Grab, ay hindi sila pasakayin ng driver kasi nalaman na sila ay mga Italyano. So, sabi ng driver ay nag-iingat lang daw siya para sa kanyang kalusugan kaya hindi niya pwedeng pasangin. Siyempre, ang sabi naman ng mga Italian, sila daw ay nabiktima ng racial discrimination. Pero kung iisipin natin, di ba, ironic dahil lang dito sa Italia alam naman natin at according din to sa mga reports na ang Italy is one of the top countries na pagdating sa issue ng racial discrimination. At yun apo ay alam na alam namin na kami ay nandito po sa Italia. Dahil noong nagsisimula pa lang itong coronavirus, talaga namang napakatindi ng racial discrimination sa mga Chinese. At apektado rin ang mga Pilipino dahil sila hindi nila malaman kung ang isang Asian ay Chinese ba yun o Pilipino. 
At ang may mga cases na kagaya na nabanggit ko po doon sa isa kong vlog na nauna, meron pong Pilipino na bugbog dahil na pagkamalan siyang uh, in-check. Meron din ang nakapag sa supermarket dahil na pagkamalan din na in-check. At recently, na nag-viral din dito yung sa Milano, mag-aama na, na minakaaway din na isang Italiana, isang senyora dahil uh, na pagkamalan din sila na sila ay in-check na ganun po nang, pero kung isipin natin ngayon ay parang nabaligtad ng pangyayari na ang maging ang mga Italyano nagiging biktima rin ng racial discrimination dito po sa Europe kasi nga kumbaga ang Italia ang parang naging source ng coronavirus dito sa Europe so sitwasyon po namin dito talaga ngayon as in total lockdown na dati po ay kung uh, Lombardia lang ngayon po ay hindi na buong Italia lockdown So, ibig sabihin po, lahat ng flights cancelled, ang mga school sarado pa rin, ang mga museum, mga church ay sarado pa rin hanggang April 3. Dati po, ang uh, mga pub, restaurante, ganyan, ay mga bar ay nagsasara lang ng 6pm, ngayon po ay talagang sarado na lahat. Kasi sa lumilipas sa mga araw ay lalong nadadagdagan ang mga cases at ang mga namamatay, kaya talagang ginawa na ng gobyerno na itotal lockdown na ang buong Italia. Maging yung pong police station, yung questura, sarado rin sila. Maaaring yung iba sa inyo, may mga apuntamento sa questura, may matatanggap po kayong message na ina-adjust nila, nililipat nila ng mas matagal na date yung inyo pong appointment. Dahil nga po sila ay sarado din. Dati po, yung mga soccer games dito, ay sabi anong una ay tuloy ang mga laro behind closed doors. Ibig sabihin wala mga fans. Pero ngayon dahil ng yung isa po ditong soccer player sa isang sikat na team ay nagpositive din sa coronavirus. Kaya ang ginawa nila ay yun pong mga soccer games dito ay pinatigil na din. Suspended na rin. Dahil tayo mga Pilipino, tayo naman ay laging nanonood ng NBA. Alam natin na yung NBA ay suspended na rin until further notice ang season na ito dahil po nang si Rudy Gobert ng Utah Jazz nung isang araw hindi sila natuloy maglord kasi nagpositive siya at recently ngayon din si uh, Donovan Mitchell yung kanyang kakampi ay nagpositive na rin so malaki po talaga ang effect nitong coronavirus na ito At yung po mga schools dito, noong una sabi ay 1 week, 2 weeks lang na sarado, ngayon po ay hanggang April 3 na. At pagkatapos ang April 3, hindi natin malalaman kung ano bang mangyayari sa mga schools, kung yun ba mabubuksan. Kaya po, yung mga bata ngayon ay nagagawa sila ng assignments, ang communication is through uh, instant messaging, yung mga whatsapp, ganyan. And then yung iba naman, uh, nagbi-video conference sila, yung kanila mga professor kasama yung mga estudyante nila, doon po sila nag, uh, kumbaga ay nag-aaral, doon sila nag, uh, dinidiscuss yung mga dapat nilang pag-aralan. Ngayon po, tinatanong ng iba, sabi pa paano yung mga basic needs ninyo? Kung ka talagang kayo ay lockdown, hindi bawal, bawal lumabas ng bahay, pa paano yung mga basic needs nyo? So, dito na po, ginawa nila na ang mga supermarkets at saka yung mga pharmacies ay open naman. Okay. Kaso lang ang parang ang problema lang ay pag pumunta ka ng uh, supermarket, talagang napakahaba ng pila, maabot hanggang parking area. Mahaba ang pila kasi maraming uh, namimili at the same time pinatutupad pa rin yung 1 meter apart na rule. So kung ikaw yung nakapila, yung sunod sa iyo o kaya yung sinusundan mo, kailangan isang metro pa rin ang distansya. Kaya yung pila dahil sa madami na dahil marami, malaki pa rin ang distansya, umaabot hanggang parking area. Kaya ang tagal bago ka makabili ng mga kailangan mo. Kaya po dito ngayon talagang as in literal na bawal ang lumabas ng bahay. Meron nga po silang uh, naging rule ngayon na yung iyo resto a casa. Ibig sabihin ay I stay at home. Na kung wala kang uh, sapat na dahilan, eh, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Kung ikaw ay uh, mag... Uh, Mamamaling kayo, sabihin natin, pumunta ka ng supermarket, kailangan doon ka lang sa vicinity mo. Kasi may mga supermarket po dito na nasa vicinity mo lang. Eh. Doon ka lang pwedeng pumunta. Hindi ka pwede na lalayo ka pa. Pag ikaw ay pupunta sa trabaho 
o kaya ay uh, para sa kalusugan yung talagang necessary na lumabas, yun pwede. Pero hindi ka rin pwede pwedeng basta lalabas lamang. Kailangan magkakaroon ka ng uh, self-declaration o yung own form na tinatawag din ng auto-declarazione. Kailangan mag-fill up ka noon kasi marami pong mga pulis at mga nagko-control sa labas. Tinatanong nila talaga ang mga tao na nasa sa labas kung bakit sina- ba't ka nasa labas. Dapat ikaw nasa bahay, anong purpose mo, anong motibo mo, bakit ka nasa sa labas. Ngayon, pag na-control ka, wala ka na ipakita na ganun at hindi mo na justify yung iyong paglabas, na yun ay necessary yung paglabas mo, mamumultahan ka po ng 206 euro. Worst, uh, worst case scenario, baka ah, ikaw ay daling pa sa police station. Pagka ganun. Kaya, ina-advise ang lahat na ikaw ay mag-stay na lang sa bahay ko. At dahil din po sa halos lahat ay sarado at wala ang trabaho ngayon, so nagtatang sa akin, papaano yun? Wala kayong trabaho, papaano ang mangyayari sa inyo dyan? So dito po, dahil sa sarado nga halos lahat, uh, walang trabaho, so yung iba ay pinapagamit yung parang, uh, pinapagamit yung vacation leave, yung mga emergency leave, yan. Ay, problema lang, pag wala ka ng ganun, eh, more or less wala ka talagang masusweldo. Yun po talaga ang dilema dito ngayon. Nasa bahay ka, hindi ka nagtatrabaho, pero di wala kung may susweldohin ka o wala. So, ang gobyerno dito, palabasa, eh, sabihin natin sa mayaman tayong bansa, ang gobyerno dito nagpalabas ng uh, dekreto din na suspended muna house mortgage, yung mga rent, yung mga electric bills, mga water bills, yan. yung mga bills na yan ay uh, suspended muna. Pwede kang hindi muna magbayad kasi nga wala kang trabaho eh, wala kang susweldo eh, kaya hindi ka makapagbayad. Kaya suspended po na yun. And then we will, uh, we will see kung kailan ba dapat bayaran yun. Siguro pag naging normal na ang lahat at tumais na ulit ang sitwasyon, baka uh, saka mo pa lang yun babayaran. And uh, ito po, personal na experience palibasa. Nung isang araw lang kami napatigil sa trabaho, mararamdaman mo talaga na... Seryoso ang sitwasyon dito sa Italia Dahil ng paglumabas ka ng karasada Empty yung mga streets Lakas may kita Huwag sumakay ka ng subway Ng public transport Ilan-ilan lang yung mga sakay Tapos ay layo-layo din Dati ay uh, siksikan Kung baga ngayon ay hindi Kahit may upuan na, uh, na pwede kang upo Hindi ka upo kasi kailangan mo nga ng 1 meter na distansya Doon sa sulod na katabi mo Uh, punta ka ng Duomo, ng Piazza at Duomo Usually talagang laging puno yun Ma- Malulungkot ka kasi pag nakita mo doon eh, Halos wala talagang tao Sabihin natin mabibilang mo lang yung mga tao na nandoon Tapos eh, mapapasin mo malulungkot ka din Dahil dati-dati yung mga kalapati doon uh, Nagliliparan sila o makala sila May nagpapakain sa kanilang mga turista Ngayon eh, makikita na sila inandun lang sa isang uh, lugar sama-sama sila tabi-tabi wala lang nagpapakain ng mga turista kaya talagang nakakalungkot po tapos ay sabihin nga tayo, parang nasa pelikula ka lang ano? parang naging ghost town ng Milano parang ganun Ang isa pa sa report dito na nakakalungkot din, uh, although this has to be confirmed pa naman, Italy was caught by surprise by this coronavirus. Uh, kaya yung health institutions dito sa Italy eh, is about to collapse, nabi nila. Uh, sa dami ng mga pasyente sa dami ng mga cases ng coronavirus, it is almost collapsing. To the point na sinesegregate nila yung mga pasyente according to their age. Pag nakikita nila na medyo mas mataas yung survival nito, parang ipaprioritize nila yon. And then kung hindi naman, medyo matanda ka na. Kung baga, parang hindi, mo na, hindi na rin makasurvive. Parang I don't know what, the, what the, the right term to use pero parang ganun po ang sitwasyon na Uh, dahil nga ng ang Italy, second to Japan ay uh, yung uh, population nila ay mga old people, mga elderly people and kung mapapansin po ninyo na halos talaga ng mga cases and deaths ay mga elderly people dito sa Italy 
Eh, ayun po ang nakakalungkot. Although, di pa natin sigurado kung ganun. Pero on the brighter side naman, nakikita mo yung ibang mga tao na uh, uh, private sector, government sector, talagang sila ay gumagawa rin ng paraan para makatulong sa health institution ng Italy para nga po malabanan at matapos ang problema dito sa coronavirus. Dahil literal na stop ang aming pong buhay dito. Hindi namin alam, parang hindi uh, mo lang mangyayari kung after ba nitong March, nung April 3, ay maayos na lahat o hindi natin ma-extend ba ang lockdown. O, na, mahirap pong uh, mamuhay in full of uh, no, uncertainties. Pero sabi nga po, as a citizen of a country na kung nasaan ka, eh, we have to share para po matapos na ang problema na ito. We have to do what we have to do to help the situation uh, be better. At paalala din, ito po, paano pa pagtatapos ng vlog na to? sabi nga po ay maghugas ng kamay, laging mag-sanitize, magsuot ng mask, uminom ng maraming tubig dahil uh, yun daw isang way para hindi ka maapektuhan itong virus na to. And above of it all, kailangan po nating manalangin. Let us all pray na sana matapos na ang problema po na ito dahil uh, ilan po ang ating magiging sandata sa panahon na ganito. And hopefully po, this will be my last vlog na ganito ang, aming, na ganito ang ating usapan tungkol sa coronavirus. And let us hope and I also hope na next time I will give you good news naman. Kung ano po ang nangyayari sa amin dito sa Italy. So hanggang dito na lang po. Maraming po salamat sa inyo pong panonood. Sana po ma-share niyo po ito. Lalo na kung kayo may mga mahal sa buhay, kakilala na nandito sa Italy. Para at least alam din po nila kung ano ang nangyayari sa amin po dito. Kung ano ang amin pong sitwasyon. Salamat po ng marami sa inyong panonood. This is Chad and remember Chad will guide. Salamat po ng uh, ingat din po kayo.